Hi guys, today I review ko and I will wear test itong EB Advance Shine Free Makeup Foundation with UVA and UVB. Uh, walang nakalagay kung 15 ba siya, 20, 30, 50 yung pinaka protection. So hindi natin alam. So ito yung pinaka box and ito yung foundation itself. This is 160 pesos and nabili ko to sa Mercury Drug. Uh, sabi dito sa description niya, dito sa box, this innovative new product of EB Advanced Shine Free Liquid Makeup Foundation provides a sheer, smooth finish, even coverage, and help moisturizes your skin. So, moisturizing tong foundation na to. It provides coverage that lasts longer than ever before. It is formulated with broad spectrum UVA, UVB sunscreen protection to promote healthy skin while protecting against dryness and sun damage. Skin remains smoother, shine free all day long. Okay, tingnan natin. So, ito yung pinaka foundation niya. I'm in the shade Oriental. Uh, hindi ko to na test. Kasi wala akong makitang tester sa store. Meron siyang plastic. Ayan, lumalabas na kagad yung pinaka laman niya think maputi sa akin. Sobrang may yellow siya. Pero, baka pag na-blend, okay naman. May pagka parang moussey. Wala akong primer, guys, as usual. Ah, okay. Using a beauty blender, ang light nga niya. Tataas yung coverage nito pag in-apply uh, using a brush. Merong part, hindi ko alam kung dahil sa beauty blender ko, pero... Piniga ko na to eh, tapos um, sa towel, tapos inis ko pa siya sa tissues. Basa, pero hindi siya yung basang-basa. Uh, may mga areas na hindi siya kumakapit. Ayan o, oh, yung foundation, parang nagiging uh, blotchy lang siya. So, so, eto, kukuha ako ng brush, tignan natin. Kasi, uh, parang hindi siya magandang gamitan ng beauty blender. Parang dumudulas yung foundation dun sa ibang areas ng face ko. Using itong brush naman, may pagka parang blotchy naman siya ng konti. Ayan o, lalo sa ilong ko. Hindi siya kumakapit sa ilong ko. Ayan siya o. Balikan ko yung ilong ko ha. Nakakailang layer na ako dito. Thin layer lang. Kasi... Hindi siya nag stick sa ilong ko. So, eto na siya guys. Sobrang light nga ng coverage niya. And kahit nagamitan ko siya ng brush, na supposed to be tataas dapat yung coverage, makikita ninyo, medyo mas okay siyang i-apply ng brush kesa sa beauty blender or sponge. Kaso, may mga areas pa rin na hindi siya, hindi siya nag i uh, Medyo blotchy siya pag unang apply using a brush and then balik-balikan mo lang para ma-blend siya ng ma-blend. Nabawasan naman niya yung redness sa ilong ko. Pero makikita mo na hindi siya talaga nag stick Hindi ko alam kung bakit. Ayan, medyo okay na siya. Pero parang nandun lang siya sa ibabaw ng skin. Hindi siya nagbi-blend. Ito na yung foundation sa face ko, guys. Medyo umupo siya ng sabihin nating mga a minute or two and mas parang uh, nag-blend na siya sa skin ko ngayon. Kahit yung dito sa may ilong ko kanina, halos ayon niyang kumapit, uh, medyo nag-blend na siya. Very glowy, very moisturizing yung itsura niya. Coverage-wise, light lang. Uh, pero okay naman to sabi nating blur or hide yung mga imperfections. Very skin-like. Yun yung gusto ko sa kanya. And hindi siya yung kanina kasi medyo patchy siya, no, blotchy nung nilalagay. Um... Yung init siguro nung katawan ko, uh, medyo mas parang nag-blend nag na siya ng maayos. Sabihin ko sana nag-spread eh. Nag-blend na siya ng maayos na maganda naman. Uh, medyo kita ko yung pores sa kanya. Pero hindi naman tayo lalabas ng ganito. Ipapowderan pa natin. So balikan ko kayo guys after kong mapowderan. So, eto na yung finish na makeup, guys. Sinet ko yung face ko using itong Lush Emotional Brilliance Translucent Face Powder. Naglagay ako ng NYX No Filter as finishing powder. Nagspray ako ng Mario Badesco all over my face. And yung nasa lips ko is Jeffree Star uh, Velour Liquid Lipstick Celebrity Skin. And then yung gloss is Pat McGrath na Bronze Divinity. Yan siya, nilagay ko siya on top. 
ngayon na uh, um, medyo sabihin na nating napowderan na siya, medyo umupo na siya sa sa skin ko, sa face ko, nahalo na siya ng pawis kasi pinapawisan ako guys. Very skin-like yung finish niya. Sobrang balat na balat. Pero, at the same time, gaya ng sinabi ko kanina, parang nadudugas naman niya yung mga imperfections sa skin. Uh, siguro, uh, kung sobrang dark, sobrang malalaki, sobrang obvious nung mga pekas ninyo, acne marks, or sabihin na natin mga pimples na nakaangat, baka hindi niya kayang i-cover. Pero kasi kagaya ko, meron akong mga marks pero hindi super, sabi na natin, hindi super tapang. Ayan, nakalabas pa rin siya. Pero, in some way, medyo hindi na siya halatang-halata. Kaya parang balat na balat mo siya. Nakalabas yung imperfections pero at the same time, parang ang ganda ng skin mo. Uh, wala akong nakikitang creasing. Wala akong nakikitang nag-cling siya sa any dry patches. Kanina kasi, ba diba, nung ina-apply ko siya, parang... Hindi siya maganda. Pero give it some time. Medyo hayaan mo muna siya sa skin mo. Uh, tas gaganda na siya. As of the moment, ang ganda niya. Yun lang, yung sa my pores. Yung pores ko dito. Parang, hindi naman niya na-enhance. Hindi rin naman niya um, naitago, sabihin na natin. Pero kita ko siya. So, I guess pagdating sa pore feeling, parang pore uh, hiding niya, uh, wala siya nun. So, kung ma-pores kayo, lagyan nyo na lang ng uh, primer sa ilalim. Kasi wala akong primer, guys. Pero overall, kung pang everyday lang, okay siya. So far, ha? Malalaman natin yan mamaya. Gusto ko yung, yung parang pagka-plump tignan ng skin ko. Gusto ko yung pagka parang ang moisturized tignan ng skin ko. Hindi ko lang gusto yung lalagyan niya. Nung natanggal na yung parang pinaka-sticker kanina sa taas, Uh, nag-start na siyang sabihin na nating lumabas ng lumabas, sumabog. So, medyo makalat. Uh, na-imagine ko pag naitabi ko to ngayon at nakahiga or naipatayo ko, matatapon. Kasi, ayan o, oh, wala siyang, masyadong malaki yung butas. And walang parang stopper. So, kailangan nakatayo siya pagka naka, naka-store. Ito na yung foundation after 3 hours. Very skin-like pa rin. Ang ganda ng natural na glow niya nung uh, humalo na yung natural oils ko. Nag-oil up ako. Yung sinasabi niyang shine free. Hindi naman. Pero hindi oily na oily. So, I think nakatulong yung, yung moisture ng foundation or yung moisturizing property ng foundation para mabalance yung oil production. So, nag-oil up ako sa T-zone. Makikita ninyo, mas nag-oily ako dito sa ilong. And napansin ko lang, meron akong slight na parang creasing dito. Alam niyo yun, pagka nagsasalita kayo, yung expression lines. Meron, pero very minor ngayong nakaka-3 hours. So kung tatagal pa to, mas lalalim pa siya. And uh, yung normal na parang creasing ko dito sa smile lines, meron siya. Pero hindi rin siya yung pangit na pangit. Uh, para lang siyang yung mga ibang mga foundation sa akin na nag-crease doon. Ang hindi ko gusto sa kanya is yung dito sa gilid. Kasi siguro dyan yung concentration talaga ng oil ko. Nagbubuo-buo na siya and merong area na halos parang burado na siya. Yun yung hindi ko gusto sa kanya. Nabiblend naman. Yan. Kinukuha ko lang yung oil. Ayan o, ngayon na nablend o, halos parang nakikita na yung redness ko dito. So, kung super oily kayo, uh, hindi ko ire-recommend tong foundation na to gumagalaw siya sa oils. As with any foundation naman, pero may mga iba kasing foundation na it, it takes a while bago sila gumalaw, bago sila completely masira ng oil. Ito, hindi pa ganun ka-oily yung face ko. Dito pa lang, nasisira na siya. Yung sa chin area ko, as of the moment, okay pang tignan, tolerable pa. Pero kung titignan mo ng, ng mas malapit sa salamin, may texture na siya doon. And parang, Parang nabura na yun sa my chin area ko. Pero hindi pa siya completely nabura. Sabihin natin siguro mga 40% nabura na siya. Pero ngayong nakaka-3 hours, okay pa siya. The rest na part ng face ko, okay pa. Kung normal na skin type kayo, okay to. Sa anything na mas ma-oily, hindi niya kaya. Masisira siya, nakaka-3 hours pa lang siya. etong part ng face ko na to, 
Halos hindi gumalaw. Gusto ko yung pagiging parang very skin-like, very natural na finish niya. Hindi nga lang siya kanina kumakapit talaga sa ilong ko. Ewan ko kung bakit. And may area dito sa sa taas ng cheeks ko, yung cheekbone ko kanina din. Ilalagay ko siya, tapos pag biniblend ko, nabubura siya. Hindi rin siya kumakapit. So, sa akin, hindi siya okay na okay. And nakikita ko may ibang babagayan nitong foundation na to. Yung mga sabihin nating younger, mga teenagers na walang problema sa skin. Pwede na to guys. Lalo na hindi naman siya ganun kamahal. Kung nakabili na kayo nito and ayaw ninyo siyang itapon, kahit na mura siya, I mean 195, 160, sorry, sayang ha. Uh, and gusto ninyong nagbe-makeup ng neck, tsaka chest, pwede siya. Although hindi nakalagay kung ilang percent yung sunscreen niya, pero sabi meron. Pero let's say may photoshoot kayo and hindi nyo masyadong feel yung neck, tsaka yung chest ninyo, pwede siya at hindi pa kayo manghihinayang surprise. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!